四百四十四便利店。佛经里记载，世界上有五种眼：天眼、慧眼、法眼、佛眼、肉眼。肉身之眼会暗不明，见近不见远，见前不见后，见明不见暗，看到的并非确凿无误的存在。几名蒙面劫匪在抢劫珠宝店，多名警察开着警车来到现场，劫匪们纷纷掏出手枪和警方一边交火，一边四处逃窜。多名警察中枪后受伤倒地，其中一个蒙面劫匪跑进一条横街，只见有一个人向他冲过来，一脚把劫匪踢倒在地上，然后对他说：“你的时间到。”蒙面劫匪起来继续逃跑。却猛地被街口一辆货车撞倒。只见刚才那人走过来，拉起劫匪就走。劫匪一脸惊恐和疑惑，回头看见自己的身体依然躺在血泊之中，外表看起来丝毫没有任何存在感的夏冬青，有一个不为人知的秘密：他有一双特别的眼睛，可以看见鬼，也就是俗称的阴阳眼。自幼在孤儿院长大的他，大学刚刚毕业，正准备考研。此时的他正四处求职打工。一天晚上，冬青收到一封电子邮件，通知他已被一间名为444号便利店的24小时便利店录取。冬青不记得自己什么时候给这个工作投送过求职简历，但因为他急需一个工作维持生活，冬青便来到这家444便利店上班，做的是夜班值班员。上班的第一天晚上，交接班的同事就告诉他说，这家便利店半夜十二点后会闹鬼。冬青觉得后背发凉，半信半疑。他不知道的是，四百四十四号便利店其实是两个不同纬度空间上的连接点。换句话来说，它是一间灵魂驿站。冬青一个人留在店里值班，这时的便利店里一个客人也没有。午夜刚过。突然跑进来一个小男孩，紧接着又进来一个年轻的女孩子。女孩自称奥利维亚，也可以叫她小雅。她说自己在附近发现了这个名叫豆豆的小男孩，怀疑他可能是走丢了。小雅掏出钱来帮豆豆买饮料，然后问豆豆是否记得自己住在什么地方。她要带豆豆回家。奥利维亚借用便利店里的电脑。上网查找豆豆所说的地址、牌楼、小房子，结果看到了一则骇人的新闻：五岁小男孩在七天前的车祸中去世了。新闻图片上的小男孩和眼前的豆豆一模一样。小雅当场被吓到了，赶紧把冬青拉到一边，说自己就是在事故现场发现豆豆的，怀疑今天是豆豆的头七，而豆豆口中的有小牌楼的房子可能就是骨灰盒。这时，豆豆妈找了过来，把孩子带走。豆豆妈向冬青道了谢，却完全无视小雅的存在。冬青让小雅把刚才的新闻看完，小雅继续往下看，得知豆豆最后被一个名叫奥利维亚的女大学生救下，死的是那个女大学生，而新闻照片上的女大学生正是自己。冬青对小雅说。其实今天不是豆豆的头七，而是小雅的。还拿出刚才小雅买饮料付的钱，显然是一张冥币。这时，便利店里进来一个人，自称自己是其中的一名叫赵丽的店员，还告诉冬青说，新闻里救人的女孩子其实还没有死，只是躺在医院里，如同植物人一般。如果灵魂再不返回身体，就真的会死去了。冬青一听。赶紧拉着小雅往医院跑，他要帮助小雅回到躯体，但小雅却不愿意。他告诉冬青，自小父母就离婚，妈妈虽然取得了他的抚养权，但却把他扔给阿姨抚养，除了每个月给他提供生活费，待他如陌生人一般。小雅认为妈妈根本不爱他。夏冬青一边劝小雅，一边把自己的身世讲给小雅听。从小在孤儿院长大，因为能看见鬼，没有人愿意和他玩，小朋友们都叫他怪物。冬青对小雅说，自己完全能够懂得什么才是真正的孤独。同时，小雅也得知妈妈在自己出事后，一直守在病床前守了七天，也被妈妈的忏悔感动。
最终回到自己的身体里。夏冬青回到店里，发现赵丽还在，让她保密，别把自己今天溜出去的事告诉老板，不然会被辞退。赵丽却说，根本没有这个店员，你的眼睛是我给的。此时的冬青并不知道，赵丽是冥界的公务员，就是所谓的灵魂摆渡人。赵丽一人驻守了四百四十四便利店五百年，每天迎来送往，指引鬼魂们去往应该去的世界。白天那个抓走劫匪灵魂的人，正是赵丽